Durante décadas, esta plaza de Ciudad de México albergó una estatua de Cristóbal Colón. Pero la imagen del almirante genovés fue retirada en 2020, tras amenazas de activistas de que sería derribada. Sobre el pedestal vacío, grupos feministas colocaron la silueta de una mujer con el puño levantado hacia los rascacielos de la avenida Paseo de la Reforma. Las manifestantes rebautizaron ese punto como Glorieta de las Mujeres que Luchan. Erigida en 1877, la estatua de Colón está siendo restaurada, pero difícilmente pueda regresar a su lugar de honor. Entonces, la figura de Colón es una figura que representa una noción de nuestras naciones que ya está superada. Y por lo tanto, realmente ya no tiene lugar en reforma. Y si la volvieran a poner, la volverían a tirar y, y no duraría. ¿no? La estatua de Colón, obra del escultor francés Charles Cordier, no desaparecerá de la memoria colectiva. El Comité de Monumentos de Ciudad de México decidió que será reubicada en Polanco, un distrito de clase alta de la capital. Las estatuas de Colón empezaron a ser cuestionadas precisamente por la misma razón por la que habían sido construidas, porque eran símbolos de la dominación occidental, porque eran símbolos de la dominación religiosa católica, porque eran símbolos de una idea pues, un poco racializada de la historia en que se decía que América debía ser gobernada por los hombres blancos. En lugar de Colón se colocará la estatua de una mujer indígena de la etnia Olmeca, según adelantó la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y va a ser el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia que haga una réplica adecuada, con la altura adecuada, eh, para que sea la señora de Amayac quien represente a las mujeres indígenas de nuestro país en este lugar tan emblemático y tan importante para la ciudad y para nuestro país. México conmemoró este año el Bicentenario de su Independencia y 500 años de resistencia indígena, como el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador le llama a la conquista. Con motivo de los aniversarios, López Obrador reiteró su pedido de que España y el Vaticano pidan perdón por los excesos cometidos contra los pueblos originarios.